எனக்கு வந்து யாருமே பண்ணாத விஷயத்த நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் யோசிச்சேன் எனக்கு வீரமங்க வேலுநாச்சியர் தான் எனக்கு ஒரு மாடல் மாதிரி நான் வந்து இன்னைக்கு கோடியில ஒருத்தி ஆயிட்டேன் என் குழந்தைங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டேன் நான் கண்டிப்பா திருப்பி வரணும்னு தான் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இங்க வந்து நிகழ்ச்சியும் <laughs> அப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா கூட நான் வந்து நீங்கள் இப்போ எவரஸ்ட் சீரம்லாம் ஏறியிருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு மலை வந்து ஏறியிருந்தீங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து விளக்கு கடைக்கு வந்து விளக்கு கண்காட்சியே இருக்கு வந்து உங்களுடைய கரங்களால் விளக்கேற்றி வச்சதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஓகே மேம் இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு விளக்குலாம் பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரிலாம் போனதில்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதுலாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுற ஒரு ஃபீல் தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூம்மா உங்களுக்கு எப்படிம்மா இந்த ஒரு எண்ணம் வந்தது இப்படி மலையேற்றம்ன்றது வந்து இப்போ சாதாரணமாக பெண்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் வரணும் அப்படின்னு இருந்தால் கூட இந்த மலையேற்றம்ன்ற ஃபீல்டு நிறைய பேரை சூஸ் பண்ணுறதில்ல உங்களுக்கு எப்படி இந்த எண்ணம் தோணுச்சு எனக்கு வந்து தோணுச்சுன்றதை விட யாருமே பண்ணாத விஷயத்த நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் யோசிச்சேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பெண்களுக்குமே தைரியமும் இருக்குது தன்னம்பிக்கையும் இருக்குது இல்லைனா அவங்க ஒரு ஃபேமிலியை ரன் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரவே முடியாது ஆனால் அந்த தைரியத்தை உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஸோ என்னோடய தைரியத்தை நான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு வீரமங்க வேலுநாச்சியர் தான் எனக்கு ஒரு மாடல் மாதிரி ஸோ அவங்களோட ஸ்டோரி நான் படித்ததுக்கு அப்புறம் நான் அவங்கள ஆகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு தைரியம் க்ரியேட் ஆச்சு நம்ம ஒரு நூறு பேர் இருக்கணும் லட்ச பேர் இருக்கணும் அதில் வந்து தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு எப்போவுமே உண்டு நான் வந்து இன்னைக்கு கோடியில் ஒருத்தி ஆகிட்டேன் நான் வந்து லட்சத்தில் ஒருத்தியாக இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் எவரெஸ்ட் ஏரி சப்மிட் பண்ணி இதை எனக்கு பண்ணமோ ரொம்ப ஒரு ஐ மீன் நம்மளாலே முடியும் எதுவுமே முடியும் நான் எப்பயுமே சின்ன வயசில் வந்து எதை எடுத்தாலுமே என்னால் முடியும்னு தான் நினச்சிருப்பேன் முடியாதுன்ற விஷயத்துக்கு நான் போகவே மாட்டேன் நம்ம முடியும் எடுத்து செய்யணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய பேச்சை கவனிக்கும் போது ஊருடைய அந்த வளர்த்த விதம் தான் என்னை கேட்டால் ஒரு குழந்தையோட எண்ணங்கள் கூட அவங்களுடைய பெற்றவர்களோட எண்ணங்கள்ல இருந்து தான் உருவாகுது ஸோ அப்படி அந்த விதத்தில் நீங்க உங்க பெற்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவங்க எந்த ஊரில் பிறந்தாங்க எங்கே வளர்ந்தாங்க அவங்க உங்களுக்கு இந்த விதத்தில் இது எந்த விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணாங்க என்னோட அம்மா வந்து விருதுநகர் மாவட்டம் ஜோகில்பட்டி ஒரு சின்ன வில்லேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் ஊருக்கு பஸ்ஸு கூட கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜில் தான் அம்மா போகிறாங்க நாங்கள் வந்து கடலூரில் ஹோட்டல் வச்சு செட்டில் ஆகிட்டோம் நாங்கள் கடலூர்லே ஐ மீன் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே கடலூர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆனால் அம்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தைரியம் சொல்லி அவங்கள அவங்களோட தைரியம் தான் என்னை இந்தளவுக்கு வளர்த்துருக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது எங்க அம்மா வந்து சென்னையில அப்பா அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் வச்சிருந்தாங்க அப்ப அம்மா வந்து அப்பா ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு திருப்பி நைட் ரிட்டர்ன் வராங்க நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க மூணு பேருமே அண்ணா தங்கச்சி மூணு பேருமே சின்ன பிள்ளைங்க நான் ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறேன் அப்ப அம்மா வந்து நைட்ல வந்து வந்துட்டு லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் அம்மா வரும்போது அப்ப அம்மா ஆட்டோல ஏறி வந்தாங்க அப்போ ஆட்டோக்கார் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அம்மா தனியாக வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அம்மா கிட்ட இருக்க ஜுவல் எல்லாம் கொடுங்கணும்னு சொல்லிட்டு அம்மா என்ன பண்ணாங்க சேஃப்டிக்காக பிஃபோராகவே எங்கள் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடியே வந்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் எங்கள் வீடுன்னு எங்கள் வீடு அதுக்கு அடுத்த ஸ்ட்ரீட் தான் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டை தாண்டினா அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீட் கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்க ஏரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து அம்மா பயந்துட்டு முன்னாடி நிறுத்துங்க நிறுத்துங்கன்றாங்க ஆட்டோக்கார் நிறுத்தவே இல்லை அப்போ அம்மா என்ன யோசிச்சாங்கன்னா அப்பா வந்து சென்னையில் இருக்காங்க எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சின்ன குழந்தைங்க அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம குழந்தை அப்போ ஃபோன் எதுவுமே இது இல்லை அப்போ வந்து நம்ம இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கீழே விழுந்து அடிப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாவது அவங்க அம்மா வந்துட்டாங்கன்ற தைரியத்தில் இருப்பாங்க இல்லைனா என்ன சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸில் இருந்துப்பாங்க அப்படின்னு அம்மா திங்க் பண்ணி அந
ஸோ அது வந்து எங்கள் எங்கள் ஸ்டாப்புக்கு அப்புறம் அது வில்லேஜ் எங்கள் இது வரைக்கும் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதை நாங்கள் சின்ன வயசில் நாங்கள் பார்க்கும் போது இது அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி அடிபட்டுச்சு நீங்கள் நான் அம்மா வரலன்னு நினச்சி அதையே நினச்சி தனியாகவே இருந்திருப்பீங்க அப்போ ஃபோன் கனெக்ஷனும் இல்லை அதனால அம்மா அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்னன்னா நான் வந்து பசங்க கிட்ட நான் வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு போனதை காப்பாத்தணும்னு எங்க அம்மா கொடுத்தாங்க அதே இதை தான் நான் எவரெஸ்ட்ல போயிட்டு அந்த ட்ரஸ்டை உடைக்க கூடாதுன்னு நான் உயிர் நான் உயிருக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என் குழந்தைங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டேன் நான் கண்டிப்பா திருப்பி வரணும்னு தான் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இங்க வந்து இல்ல எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பிடிமானம் அப்படிங்கறது அந்த பிள்ளைங்களை வச்சுதான் இருக்கு அது அந்த இது வந்து நீங்க உங் உங்க அம்மாவுக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா என் பொண்ணு நிறைய பேச்சு போட்டிக்கலாம் போவா அப்போ நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அவளுக்கு கவிஞர் ஒருத்தரோட வரிகள் அது ஏ அந்த எவரஸ்ட் சிகரம் கூட வந்து நீ வந்து ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு ஜடம் நான் வந்து ஒரு உயிரோட வாழக்கூடிய ஒரு மனுஷன் உன் மேல நீ வந்து உலகத்திலேயே உயர்ந்த சிகரம்னு கர்வமா நினைச்சிக்காத எனக்கு உணர்ச்சி இருக்கு நான் நினைச்சா என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் ஒரு நாள் மேல ஏறி வந்து உன் தலையில நான் மிதிப்பேன் அதாவது நிப்பேன் கூட சொல்லல மிதிப்பேன் அப்படின்னு அந்த எவரஸ் சிவகரத்தோட கருவத்தை பார்த்து பேசுறதா நான் ஒரு ஒரு எழுதி கொடுத்தேன் இன்னைக்கு ஒரு எவர சிகரம் அது அது மேல ஏறுன அப்படி ஒண்ணு ரியலா பண்ண ஒருத்தவங்க முன்னாடி உட்காந்து பேசுறோன்றது உண்மையிலேயே ரொம்ப பொறிப்பா இருக்கு அது மாதிரி நான் பர்சனலா நாங்க வந்து இந்த சதுரகிரி மலைக்கு ஏறி போயிட்டு வந்தோமா அப்ப ஏறி போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் லைஃப்ல எதுவுமே கஷ்டம் இல்ல ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோம் நின்றுட்டு தான் ட்ராவல் பண்ணணும் அல்லது பஸ்ஸில் போகணும் அல்லது ஒரு ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ட்ராவலு அப்படின்றது எல்லாமே எனக்கு மறந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொகுசாக தான் நான் உட்காந்து போக போகிறோம் அதை விடவா கஷ்டமாக இருக்க போகுதுன்னு அந்த மலை ஏற்றத்தை நினச்சி நினச்சி நான் கம்பேர் பண்ணி என்னோடய லைஃப்பில் நிறையா விஷயங்களை நான் யோசிச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த எவரஸ் சிகரம் ஏறி இறங்கின உடனேயே நீங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க பாக்குற விஷயங்களை என்ன மாதிரி பாக்குறீங்க அதாவது நான் எவரஸ் சிகரத்துல ஏறினதுல ஹியூமனிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்தா கண்டிப்பா எல்லாமே நடக்கும்ன்றது அந்த இடத்துல ரியலைஸ் பண்ணேன் ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் எவரஸ்ட் ஏறதுக்கு போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என்னை சுத்தி நான் வந்து பேசிக் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் முடிக்காம போயிருந்தேன் என்னை சுத்தி இருந்தவங்களாம் எல்லா கோர்ஸும் முடிச்சுட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அப்படி இருக்க சொன்னால எல்லாருமே என்னை வந்து ரொம்ப கேலியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி நீங்கள் எவரெஸ்ட் ஏறுறன்னு வந்துட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் எந்த மலையிலையும் ஏறலை நீங்கள் நேராக எவரெஸ்ட் எப்படி ஏற முடியும் உங்களாலாம் ஏற முடியாது நீங்கள் வந்து திரும்பி போயிடுங்க இந்த மாதிரி எனக்கு நெகட்டிவ் தாட் ரொம்ப கொடுக்கும் நான் ரொம்ப அழுது ஆனால் அவங்க கொடுத்த பெயின் தான் என்னை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணுச்சு என்னென்னா நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம் ஐ மீன் அந்த இடத்துல வந்து டிமோட்டிவேஷன் பண்ணி நம்ம கீழே போறோம்னா அந்த இடத்துல தான் நம்ம ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேன் ஸோ அந்த இடத்துல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகி தான் சப்மிட்க்கு போனேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் கேம்ப் ஃபோர்ல இருந்து நான் அங்கே சப்மிட்க்கு போகும்போது ஷார்ட்டா நான் சொல்றேன் எல்லாருமே இருந்தாங்க என்னோட டீம்ல எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க என்னோட கைடுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போய் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ல நாங்க நிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் தான் லாஸ்ட் அன்னைக்கு எவர சப்மிட் பண்ண போறோம்னா எல்லாரும் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க கடைசியும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் கைடு வர முடியல ஸோ எனக்கு ஒரே அழுக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் என்ன என்ன நம்பி தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லாருமே எனக்காக பணம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அரௌண்டை நாங்கள் வந்து இதுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து நான் நிற்கிறேன் ஒரு கேலியாக நிற்கிறேன் எப்படிதான் நான் இது பண்ண போகிறேன் எனக்கு அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நான் போக முடியாது என்னோட ஆக்சிஜன் அவங்க தான் கேரி பண்ணுவாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் நான் வச்சுக்க முடியும் அடுத்தது அடிஷ்னல் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் நடுவில் இவர் இல்லாமல் என்னால் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் நான் நிற்கிறேன் அப்போ வந்து என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து தரத்தண்ணி இழுத்துட்டு வராங்க இழுத்துட்டு வந்து என் முன்னாடி போடுறாங்க அந்த பொண்ணு ரெண்டு நிமிஷத்தில் இறந்துருச்சு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்குள்ள ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் நான் முடிக்கணும் என்னோட தன்னம்பிக்கை என்னால் விட முடியல ஆனால் என்ன அறியாமல் எனக்குள்ள ஒர
அவங்க இறந்து கிடக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னால் இறந்துட்டாங்க அவங்க பக்கத்தில் என்னால் நிற்க முடியல சரி ரெண்டு ஸ்டெப்பு முன்னாடி போய் நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிற்கிறேன் விண்டு ரொம்ப ஸ்பீடாக அடிக்குது உடனே நான் வந்து விண்டு அடிக்கும் போது ரைட் சைடு ஃபுல்லாக அடிக்குது என்னால் தாங்க முடியல அந்த வலி வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அடிக்கவும் என்னால் முடியல சரி நான் ரைட் சைடில் திரும்ப நைட்டு பன்னெண்டு மணி கரெக்டாக டார்ச் வந்து ஹெட் டார்ச் வந்து போய் விழுது அங்கே ஃபுல்லாக டெட் பாடியை பார்த்தேன் அந்த டெட் பாடியோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் அந்த மாதிரி கிடக்கிற பாடிஸ் எல்லா பாடியும் பார்த்து அந்த வெளிச்சு அந்த இங்கிலீஷ் மூவியில் பார்க்குற மாதிரி வெளுத்து போய் பயங்கரமான ஒரு வியூவில் அந்த டார்ச்சுக்கு அதுக்கும் கரெக்டாக அந்த ஹெட் டார்ச் போய் கரெக்டாக ஃபோர்ஸில் விழுது இன்னுமே எனக்கு வேறுக்க ஆரம்பிச்சு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கியிருந்தார் கேம்ப் டூவில் வந்து எனக்கு முன்னாடி எங்கள் டீமில் ஏறினவர் அந்த டீமில் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ரெண்டு பேர் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து சொல்கிறாரு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு எதுக்காகனா டூ மந்த்ஸ் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணதில் என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டார் நான் சொன்ன விஷயத்த பண்ணுவேன் அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையுமே ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் குழந்தைங்களை நினைக்கணும் அப்படின்னா ஏன் அதை சொல்கிறாங்க எனக்கு நான் கண்டிப்பாக திரும்பி வருவேன் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது வந்து எனக்கு அப்போ புரியல அவர் சொன்ன விஷயத்த அந்த இடம் எனக்கு இதுவாகும் போது நான் அப்போ யோசிக்கிறேன் எதுக்காக அவர் ப்ராமிஸ் வாங்கினார் டூ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து என் பசங்களை நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ரொம்ப யாரை நேசிக்கிறேன்னு அவங்கள நினைங்க அப்படின்னா நினைக்க 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 அவங்களோட மைண்ட் வரவும் என்னால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது நம்ம முன்னாடி போகணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட கைடு என்ன முடியலன்றார் நான் போய் ஆகணும்ன்ற ஏன்னா இங்கே இருந்தால் நான் இங்கேயே இறங்குறோன்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு நீங்கள் போங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போயே ஆகணும்னு ஒரே அழுகு அந்த நிமிஷம் கூட என் கண்ணீர் விடுற நான் எப்படியாவது இதை சாதிக்கணும் சப்மிட் பண்ணிட்டு போகணும் ஏன்னா நான் நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்னை நம்பி என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸு தமிழ்நாடு பீப்புள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஸ்பான்சர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட ஓன் மணி ஹண்ட்ரட்லேருந்து டென் ருபீஸ்லேருந்து தௌசண்ட்லேருந்து லட்சம் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட நம்பிக்கையெல்லாம் என்ன வீணாக்க விரும்பல ஈவன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழ் விமன் சாதிக்கணுன்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு லட்சம் எனக்கு ஸ்பான்சர் கொடுத்துருந்தேன் இது எல்லாத்தையும் நான் உடைச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு ம பெண்களுக்கே அசிங்கம் அப்படின்றது மட்டும் நான் இறந்தாலும் பரவாயில்ல முடிச்சாகணும் அது மட்டும் என் மைண்டில் இருந்துச்சு எல்லாருமே வந்து எவரெஸ்ட்டை விடிய காலையில் தான் சப்மிட் பண்ணுவாங்க நான் ஒன் ஒருத்தி தான் வேர்ல்டுலேயே எவரெஸ்ட்டை மதியம் சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா காலையில் சப்மிட் பண்ணவங்க உயிரோடு ரிட்டன் போயிட முடியும் டைமிங் வந்து இருக்கு எங்கள் ஆக்சிஜன் சிலிண்டருக்கு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் தான் ஆனால் என்னோட ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம்லாம் கடந்துருச்சு அதனால் நான் வந்து கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் போயிட்டேன் ஆக்சிஜன் இல்லாத சுச்சுவேஷனுக்கு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் போய் சப்மிட் பண்ணோடனே ஒரே அழுக என்னன்னா இந்த நிமிஷம் நம்ம தமிழ்நாடு மக்களுக்கு சப்மிட் பண்ணிட்டா ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு எப்படியும் என்னோடது போயிடும் ஆனால் நான் உயிரோடு போக மாட்டேன் என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்த நம்பிக்கையை நான் உடைக்க போகிறேன் அதுதான் எனக்கு இருந்துச்சே தவிர ஒரு பக்கம் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் ஒரு வருத்தம் ரெண்டுமே நான் அங்கே ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அங்கே இறங்கும் போது என்னோட கீழே இறங்கும் போது எனக்கு பெயின் எப்படின்னா அந்த எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர்லேருந்து கீழே பார்க்கும்போது நம்ம ஹைட்டில் இருக்க வியூ நம்மளுக்கு எப்படி இது பண்ணும் அப்போ வந்து அப் மவுண்டைன் சிக்னஸ்ன்றது எல்லாருக்கும் வரும் அப்போ தான் வந்து அந்த மாதிரி சிக்னஸ் வரும்போது தான் நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க என்னென்னா அந்த அந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குற வியூ வந்து உங்களை அறியாமல் உங்களை சேஞ்ச் பண்ணி கீழே விளைச்சிடும் அப்பயும் நான் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து கீழே இறங்குற பொசிஷன்ல வேர்க்குது நம் நடுங்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அதான் அன்கண்ட்ரோல்ல போயிட்டு இருக்கு என்னால ஏன்னா நாங்க மேல ஏறும் போது இப்படி பார்த்துட்டே இருவோம் அப்ப தெரியாது கீழே இறங்குற போது என்னை சுத்தி இருக்க எல்லா இடத்தையும் பாக்குற போது என்ன அறியாத ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருந்துச்சு அப்ப நான் எப்படி போவேன்னு எனக்கு தெரியல நிம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என் உயிர் இருக்குமா இருக்காதான்ற ஒரு இதுதான் நான் இறங்கும் போது எனக்கு முன்னாடி போனவர் தொங்கிட்டு இருக்கார் ஒருத்தவர் வந்து உயிருக்கு போராட்டிட்டு மூணு நாளாக ஆனால் அவரை காப்பாற்றுறக்கான சூழ்நிலையே அங்கே கிடையாது யாருமே காப்பாற்ற முடியாது வர்றவங்கெல்லாம் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் திரும்பி போகணும்னும் போது ஒரு நிமிஷம் கூட அங்கே வேஸ்ட் பண்ண முடியாது என்னோட கைடாக இருந்தாலும் சரி தான் நானாக இருந்தாலும் சரி அவங்க கூட பிறந்த பையனாக இருந்தாலும் சரி தான் அவங்க போய் தான் ஆகணும் ஒருத்தவர் மூணு
எனக்கு முன்னாடி போன என்னோட டீம்ல இருந்தவங்க முடியல அவங்களுக்கு அப்ப அந்த பையன் வந்து தனியா போயிட்டு இருக்கான் அவரோட கைடு முன்னாடி போயிட்டாரு அப்ப பார்க்கும் போது அவனை விட்டுட்டு போனோம் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் தான் என்ன கேலி பண்ணாங்க என்னை கஷ்டப்படுத்தினாங்க ஆனா என்னோட மன என்னோட கேரக்டர் வந்து அவங்கள அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போற சூழ்நிலை எனக்கு இல்ல நான் மனிதாபிமானம் எனக்கு இருக்கு அப்ப வந்து நீங்க போங்க நான் வரேன் இல்ல என்னோட கைடு ஒத்துக்க மாட்டாரு அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க நம்ம போகணும் இல்லைனா உங்க உயிர் காபத்துன்னு என்னால ஒரு நிமிஷம் அவங்கள விட்டுட்டு என்னால் போக முடியும் அவங்க தனியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு அதனால அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் முன்னாடி போங்க அவங்க எல்லாருமே இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி போக வைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ஸ் மகாராஷ்டிரன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அவர் வந்து எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி போனார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து அவர் கீழே விழுறார் ஆக்சிஜன் அவருக்கு முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு முன்னாடி போனார் ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிருச்சு கீழே விழுறாரு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நான் ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கேன் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறேன் ஆக்சுவலி நாங்கள் சேஃபாக போனோம்னா திரும்பி தான் போகணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு அவரை காப்பாற்றணுன்ற எண்ணம் என்னோடய கைடு கிட்டே சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டுறாரு இல்லை எனக்கு இப்படி போனால் எனக்கு பயமாக இருக்குது நானாக சொல்லி ரேப்பிளிங் போனேன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிடுவேன் அவர் பக்கத்தில் நான் போயிட்டேன் ஃபாஸ்ட்டாக நான் போவோம் என் கைடு என் கூட வந்து தான் ஆகணும் அதனால அவர் ஸ்பீடாக வராரு அங்கே போனால் அவரால் முடியல ஒரு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா என்னால் முடியலன்றாரு ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிருச்சு தண்ணி கேட்குறாரு எங்கிட்ட கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை எங்கள் கிட்ட அதை நான் கொடுக்குறேன் அவரால் முடியல அப்பயும் அவர் எந்த சின்ன கேட்குறேன் கீழே விழுறாரு அப்படி ஆக்சிஜன் இல்லைனா நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் பில்லோ வச்சு அமுக்குனா நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் மூக்கம் மூடிட்டோம் வாயை மூடிட்டோம் நீங்க நார்மல் இல்லை அவ்வளவுதான் ஃபைனல் உங்க பிளட் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்ல மூவிங்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அவர் கீழே விழுறாரு என்கிட்ட பின்னாடி எனக்கு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு என்னோட ஆக்சிஜனும் முடிய போகுது என்னோட கைடு வந்து நம்ம வாங்க போலான்றாரு இல்ல முடியாது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த ஆக்சிஜனை கொடுங்கன்ற அவர் முடியாது நான் உங்களை எப்படி காப்பாத்துறது உங்களுக்கு முடிய போகுது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்க உயிர் காபத்தது இல்ல இல்ல நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு என்னோட கைடு என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு நிமிஷம் கூட இங்கே நிற்கக்கூடாது நம்ம போய் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டீங்க நம்ம வாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் ஆயிட்டாங்கல்ல இன்னொரு பையனும் இவரும் ஒன்னா ஆயிட்டாங்க என்னனாலும் பரவாயில்ல நம்ம போய் ஆகணும்னு தர அவர் எங்களுக்கும் டார்ச் இல்லை லைட் எல்லாம் பேட்டரி எல்லாம் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியல வெளிச்சம் கூட இல்லை எங்களுக்கு அந்த இடத்துல நம்ம எங்க போறோம் எங்க ட்ராவல் பண்றோம் யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியல அப்போ என்னோட கைடு என்னை ஃபாஸ்டாக கூட்டிட்டு போயிட்டாரு நான் டென்டுக்கு போயிட்டேன் நான் போயிட்டு உள்ள உட்காறேன் என்னோட ஆக்சிஜன் ஃபினிஷ்டு கேம்ப் ஃபோரில் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஒருத்தவங்க வாழவே முடியாது அந்த இடத்துல எனக்கு ஹார்ட் பீட்லாம் ரொம்ப பல்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு நான் டென்டில் அழுகிறேன் எனக்கு ஆக்சிஜன் இல்லை யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அழுகுறேன் என்னென்னா நான் அழுகிறதுக்கு இறக்க போகிறேன்ற அழுகிறதே கிடையவே கிடையாது என்னென்னா நான் ட்ரஸ்ட்டை உடைக்க போகிறேன்ற அழுக தான் எனக்கு என் குழந்தைங்க அம்மா வருவாங்கன்ற நம்பிக்கையில் இருப்பாங்க அந்த நிமிஷம் எங்கள் அம்மாவோட ஆக்சிடென்ட் இதை ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் அம்மா அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்க இதை வந்து நான் உடைக்க போகிறேன் அப்படின்னு என்னை அறியாமல் நான் அழுகிறேன் கத்துறேன் யாருமே நான் பேசுகிறதும் கேட்காது ஃபஸ்ட்டு அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நான் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் நான் ஹெல்ப் பண்ண பார்த்தீங்களா அந்த பர்சன் என்னோட டென்ட் ரெண்டு பேரும் ஒரே டென்ட்டு என்னோட டீம் அவர் வந்து உள்ளே வராரு அந்த சிலிண்டரோட வராரு வந்துட்டு படுக்கிறாரு ஆக்சிஜன் வச்சு படுக்கிறாரு நான் அவர்கிட்ட கெஞ்சி அழுகிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்மெல் பண்ண கொடுக்க முடியுமா நான் பிடுங்க முடியாது நான் தான் கொடுத்தேன் எனக்கு கொடுங்கன்னு நான் பிடுங்க முடியாது கொஞ்சம் ஸ்மெல் பண்ண கொடுக்க முடியுமா நான் கேட்குறேன் அவர் எதுவுமே ஆன்சரே பண்ணலை அப்போ என்னை அறியாமல் கண் கண்ணிலேருந்து ஊத்து நான் வந்து அவரோட உயிரை காப்பாற்றுன்னு நினச்சேன் ஏன்னா அவரோட குழந்தைங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்க குழந்தைங்க கிட்டெல்லாம் நான் பேசினேன் இதெல்லாம் வந்து எனக்குள்ளே இருந்ததுனால அவர் அவர் அப்பா இல்லைனா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு ஆனால் அவர் ஏன் யோசிக்கலான்னு நான் அழுக வருது என் என்னோட வாழ்க்கையை அவர் காப்பாற்றலல்ல எப்படி ஒரு இதுவாக இருக்காங்க கல் நெஞ்சமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதாவது வலியோட வேதனை அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து வேதனை அதிகமாகும் போது நான் மனுஷங்களே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணேன் ஆனால்
நான் வந்து மதியம் சப்மிட் பண்ணி நான் கீழே போயிட்டேன் எனக்கு முன்னாடி சப்மிட் பண்ணவங்களும் பிரச்சனை இல்லை ஃபேஸ் பண்ணி நாங்கள் இருக்கோம் டென்த்தில் காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் சுற்றி வந்து யாருமே இல்லை எங்கள் கைடு கிட்டே கேட்குறேன் என்னோடய ஆக்சிஜன் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் தான் தாங்கும் எல்லாருமே மூணு பாயிண்டில் தான் ஆக்சிஜனில் கேம்ப் ஃபோரில் வாழ முடியும் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு என்னோடய உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ரொம்ப கம்மியான ஆக்சிஜனை வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் போய் கைடு கிட்டே கேட்குறேன் நம்ம கிளம்பணும் இல்லை அப்படின்னு இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் எப்படியோ அது விண்டு அதிகமாக இருக்கனால பேக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் இதில் என்னென்னா ஒருத்தவருக்கு கண்ணு தெரில எங்கள் டீமில் அதனால் அவரையும் கீழே கொண்டு போக முடியல நைட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு கையில் ஃப்ராஸ் பைட் அந்த ஏன் கூட முன்னாடி போனாருன்னு சொன்னோம் ஃபுல்லாக கையெல்லாம் ஃப்ராஸ் பைட் வந்து அவரால் வலி தாங்க முடியாமல் அழுகிறார் இன்னொருத்தவர் கோமாவில் இருக்கார் இவங்க மூணு பேரையுமே அவங்க கூப்பிட்டு வரணும் அந்த டைம் எனக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சரின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் நான் யோசிக்கிறேன் நான் இங்க இருந்தேனா நான் இறந்துட்டேனா என்னோட பாடி கீழே போக முடியும் ஒரு பாடியை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நைன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு பாடியை கொண்டு வரதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நைன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து பாடியை கொண்டு வர சூழ்நிலை எனக்கு கிடையாது என் குழந்தைங்க என் முகத்தை கூட பார்க்காம போயிடுவாங்களோன்ற எனக்கு ஒரு பயம் இதை நான் யோசிச்சுட்டு அந்த இடத்துல ரிஸ்க் எடுக்கலனா லைஃப்பில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக முடியாது அப்படின்றத நான் அந்த இடத்துல ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்போ வந்து நான் ஒரு கைடோட துணை இல்லாமல் நான் கீழே இறங்க முடியாது ஏன்னா அவங்க தான் சில இடத்துலலாம் எனக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் நான் ரிமூவ் பண்ணி அந்த சேஃப்டி லாக்கை வந்து போட முடியாது ரோப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் போடுவோம் போக முடியாது என் கைடு வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல கைடு வந்து டைம் ஆகுன்றாரு சரி வேறு வழியே இல்லை எப்படி இங்கே இருந்தால் இறக்க போகிறோம் பேக் பண்ணுறதுக்குள்ளே இறந்துருவோம் ஏன்னா நான் நைட்டே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஒரு மணி நேரம் பாடி தாங்காதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே இருக்கிறத விட நம்ம போகிறது தான் சேஃப் எப்படி இங்கே இறக்க போகிறோம் போது நம்ம போகும்போது இறந்தாலுமே ஒன்று தானே அப்படின்ட்டு நான் தனியாக கிளம்பிட்டேன் யாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் தனியாக கிளம்புறேன் கிளம்பும் போது எனக்கு முன்னாடி போனாங்க ஒரு கைடோ அவங்களோட இது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் போக ஆரம்பித்து அவங்க கூட ஒரு செகண்ட் உட்காந்துட்டேன் அவங்க கைடு அவங்களுக்கு மாத்துறாங்க எனக்கு மாத்துறதுக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு என்னால் முடியுமா ஏன்னா கீழே பார்க்குற சூழ்நிலை வந்து என்னோட பாடியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது என்ன அறியாமல் எனக்கு பயத்தை உருவாக்க அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இதுக்கு மேலே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காருறேன் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஒரு நிமிஷம் உட்காந்து யோசித்தேன் இப்போவும் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த நிமிஷம் நம்ம மூவ் ஆகலை அப்படின்னா இப்போயும் பிரச்சனை தான் எப்படியும் பிரச்சனை தான் நம்ம எந்திரிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிக்கிறேன் எந்திரிச்சு போகிறேன் ஒரு மணி நேரத்தில் அவங்க கூட தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஏன் ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிருச்சு அவங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னால் முடியல நீங்கள் போங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க யாருன்னு தெரியாது இருந்தாலும் முகம் தெரியாமல் எல்லாருமே பேசிக்கிறோம் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிருக்கும் அப்புறம் நான் உட்காந்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப மூச்சு விட முடியல ரொம்ப வலிக்குது சொல்ல முடியல கடவுள் ஒரு தடவை தான் காப்பாற்றுவார் திருப்பி திருப்பி காப்பாற்றுவாரா எனக்கு எல்லா நம்பிக்கையுமே போயிடுச்சு என்ன ஒன்று ஒரே ஒரு விஷயம் இனிமேல் நம்ம என்ன நினச்சாலுமே நம்ம உயிரை காப்பாற்ற முடியாது அவ்வளோதான் நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கணும் இதுக்கப்புறம் நான் நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் முடியுமானா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டேன் எதையும் யோசிக்கல போகிறது போக போகுது அப்படின்னு நினச்சி உட்காந்துட்டு ரோப்பில் சும்மா கூட உட்கார முடியாது நார்மலாக இப்படிலாம் நீட்டி கூட உட்கார முடியாது நான் ஒரு இடத்துல உட்காரேன்னா நான் உட்கார இடத்துல இருந்து உருண்டி கீழே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கயிறு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் போய் நான் சேஃப்டி லாக்கை போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கேன் அதில் உட்காந்து நான் நான் எப்படி விழுந்தாலும் அதில் தொங்குவேன் இறந்தாலுமே அங்கே தொங்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ அதனால் அது போட்டுட்டேன்னா என்ன கிராஸ் பண்ணி என்னோடய டீம் போகும்போது என்ன என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன் என்ன பேக் வச்சுருக்கேன் என்னோட டீமுக்கு தெரியும் நான் இறந்தா இன்ஃபர்மேஷனை போய் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் என்னை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க அடுத்த டீம்லாம் அப்போ எனக்கு இன்னொரு டீம்லேருந்து ஒரு பையன் வர மெக்சிக்கன் கண்ட்ரி அந்த பையன் அந்த பையன் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டான் இல்லை ஆக்சிஜன் பேசவும் முடி பேசினாலும் கேட்காது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எனர்ஜியெல்லாம் இழந்துட்டோம் தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் நான் நடந்திருக்கேன் ஃபுட்டு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நம்ம நம்மக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்போ என் நான் சொல்கிறேன் என்னால் முடியல ஆக்சிஜன் ஃபினிஷ் அப்படின்னு ஆக்சனில் சொல்கிறேன் அப்புறம் உடனே அவன் வந்து ஐ வில் சேவ் யூ அப்படின்னு நமக்கு அங்கே சேவ் பண்ணுவானான்ற விஷயம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை அங்கே யா
கொடுத்து லைட்டாக ஸ்மெல் பண்ண ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்னால் முடியல எந்திரிச்சு நின்று அந்த பையன் வந்து கைடுக்கு என்னென்னா அவரோட ஆக்சிஜன் முடிய போது அவர் இறந்துருவாருன்ற பயம் அதனால் அவர் என்னென்னா நான் போகிறேன் இது உங்களோட இதுன்னு டிசிஷன் சொல்லிட்டீங்க நான் போகிறேன்னா அவர் அவரோட கைடும் விட்டுட்டு போயிட்டார் ஆனால் அந்த நிமிஷம் அவர் எனக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்து ஸ்மெல் பண்ண வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன் ஃபுல் ப்ளோ ப்ளட் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சு மூவிங் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் நான் கீழே விழுந்துட்டேன் அந்த பையனுக்கு தான் என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அவனுக்கு எண்ணம் அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரே எனக்கு ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து நல் ஆக்சிஜன் நல்லா ப்ரீத் எடுக்கவும் நான் கொஞ்சம் இதுவாகிட்டேன் ஆனால் அந்த பையன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் கீழே விழுந்து என்னால் அதை தாங்கிக்கவே முடியல என்ன காப்பாற்ற வந்து அந்த பையன் உயிர் இருக்கிறத நான் விரும்பலை நான் ரிமூவ் பண்ணி அவங்ககிட்ட கொடுத்தா வாங்கவே மாட்டேன்ட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்களை நான் சேவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் உங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அப்புறம் நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஆக்சிஜனை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி எனக்கு வேண்டாம் ஒரு உயிர் எடுத்து எனக்கு அந்த உயிர் வந்து நான் விரும்பலை ஆனால் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த பையன் அதுக்கப்புறம் நானும் அந்த பையனும் ரெண்டு பேருமே ஸ்மெல் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து ஃபினிஷிங் ரோப் இருக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு ரோப்பில் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி மாட்டணும் லாக்கை வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நாங்கள் சேஃப்டி போடாமல் விழ முடியும் எல்லாம் எங்கே விழுந்தாலுமே கடைசியில் தான் போய் விழுவோம் எங்கே விழுவோம் எங்கே நம்ம பாடி இருக்குமே தெரியாது அதனால் ஒரு இடத்துல லாக்கில் இருந்து இன்னொரு இடத்துல மாற்றும் போது அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஸ்மெல் பண்ணுவோம் ரெண்டு பேரும் அதாவது ஒரு பத்து மணி நேரம் நடக்க வேண்டியது ஆறு மணி நேரத்தில் ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி வந்தோம் ரெண்டு பேர் லைஃப்பை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் அவங்க எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க அவங்களையும் எனக்கு காப்பாற்றணுன்றதுக்காக ஒரு போராட்டத்தில் வந்து நின்று ஆனால் அந்த பையனுக்கு பெரிய வயசுலாம் இல்லை பதினெட்டு வயசு அந்த பையன் ஆனால் எனக்கு அந்த பையனோட முகம் கூட தெரியாது அவன் வந்து என்னை கூப்பிட்டு வந்து இன்றைக்கி நிறுத்தல அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டேன் அதுதான் நான் எதுக்கு இது விஷயம் சொல்கிறேன்னா லைஃப்பில் நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க கற்றுக்க வேண்டிய விஷயத்த ரெண்டே மாதத்தில் எல்லாத்தையுமே நான் நார்மலாகவே எனக்கு அந்த குணம் உண்டு அந்த இதை வந்து நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த ரெண்டு மாத ட்ராவல் எனக்கு கொடுத்துச்சு மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு லைஃப்பில் வந்து கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு தைரியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரு விஷயம் தைரியம் இருந்ததுனால தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாகவே ஆச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து எந்த இடத்துலையுமே ரிஸ்க் எடுக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிடையாது ட்ரஸ்ட்டை வந்து உடைக்க கூடாதுன்ற ஒரு இது அதிலே மாதிரி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணால் ரெண்டு விதமாக கடவுள் கொடுப்பா டபுளாக கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் எனக்கு கிடைச்சிது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஹியூமானிட்டி மனித நேயம் இருந்தால் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும்ன்றதுக்கு இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி உயிரோட வந்து நிக்கிறேன் நாங்கள்லாம் லைஃப்ல எதையோ சாதிச்சிட்டோம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ரியலா சாதிச்சது வந்து உங்க ரூபத்துல நான் பாக்குறேன் ஏன்னா நீங்க வேலு நாச்சியார் அவங்கள தான் முன்னோடியா சொன்னீங்க எனக்கு என்னை பொறுத்தமட்டில் நம்ம எங்கே பிறந்தோம் எங்கே வளர்ந்தோம் என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத தாண்டி இந்த ஆத்மா என்னத்தை தேடி இந்த உலகத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்றது மேபி நீங்கள் வேலுநாச்சியாராக கூட இருக்கலாம் அது நீங்கள் சொன்னது என்னமோ உண்மைதான் இதை நானே அக்ரி பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் மதுரை டு சென்னை வந்து கார் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு என் குழந்தைங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபாரினில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து ஓட்டிகிட்டு வரும்போது திடீர்னு வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் இந்த டேப்லு ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு தடவை வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த விஷயத்த நான் வந்து யூடியூப்ல போட்டுட்டு கேட்டுட்டு வரேன் சென்னை வர வரைக்கும் மதுரையில இருந்து அப்பதான் அவங்க நான் யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சென்னை வந்து நான் ரீச் ஆகுறேன் நான் உங்களை பார்த்தது அதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தேன் சென்னை வந்து ரீச் ஆன உடனே நான் டிசைட் பண்றேன் நான் ஏன் வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரா ஆகக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு எனக்குள்ள தோணுச்சு அடு எண்ணி மூணாவது நாள் நான் வீரமங்கை வேலுநாச்சியருக்கு ஆர்ச்சரி தெரியும் வில்லம்பு நான் வந்து வீரமங்கை வேலுநாச்சியாராவே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தேன் அந்த வந்த அன்னைக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி டிவி சேனலில் கேட்டேன் இதனால் எனக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் வருமா நான் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னாங்க உடனே போனேன் ஒரு மாஸ்டர் கிட்டே கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி ஆர்ச்சரி ஷூட் பண்ணணும் அதுவும் குதிரையில் உட்காந்து ஷூட் பண்ணணும் அப்படி அது எப்படி முடியும் மூணு நாளில்
அடுத்த நாள் போயிட்டு குதிரையை தேடிட்டு வரேன் அது குதிரையை தேடுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நாள் காலையில் போய் ஒரே ஒரு மணி நேரம் குதிரைக்கு பதிலாக ஒரு புல்லட் பைக்கில் உட்காந்து ஆர்ச்சரி ஷூட் பண்ணுறேன் ஒன் ஹவர் ஷூட் பண்ணி பார்க்குறேன் என்னோடய மாஸ்டர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஏரோவுக்கு மேலே ஷூட் பண்ணிவிடுங்க என்னால் அப்படிலாம் அடிக்க முடியாது நான் வீரம் இங்கே வேலுநாச்சியாராக பண்ணுறேன் அவங்கள நான் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அவங்களால முடியாது நீங்கள் ஒன் ஹவர் அடிச்சிருக்கீங்க எப்படி அடிச்சிங்க இல்லை இல்லை என்னால் முடியும் மாஸ்டர் அப்படின்ட்டு நான் திருப்பி போயிட்டேன் ஏன்னா இந்த வீ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நான் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுன்றது எல்லாரையும் வர வச்சு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஐநூறு பேருக்கு மேலே வர வச்சு இந்த ரெண்டு நாளும் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் நான் போய் குதிரையை போய் புக் பண்ணிட்டு வரேன் குதிரை அடுத்த நாள் வருது குதிரையில் ஏறி உட்காடுறேன் குதிரையில் உட்காந்து அடிக்கலான்னு ஆரோ எடுத்தோடனே குதிரை என்ன பண்ணிச்சுன்னா அதை கண்ணில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்களா அது இதை எடுக்கிறேன் அது எடுக்கிற ஒன்று ஒன்றே அதை குத்த போகிறேன்னு நினச்சிட்டு அதை என்ன அப்படியே தூக்கி போட்டு கீழே போட்டுருச்சு ஜஸ்ட் மிஸ் மேலே இருந்து அதுவும் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது அந்த குதிரை கீழே விழுந்துட்டேன் எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் அங்கெல்லாம் அடி சம் விழுந்ததுக்கு அது எதிர்பார்க்கும் போது போது நம்மளுக்கு அடிபட்டுரும்ல நம்ம அந்த மாதிரி அடிபட்டுருச்சு அடுத்த செகண்ட் வந்து என்னோடய மாஸ்டர் இதெல்லாம் வேணாமா உயிர் போயிடுமா அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக குதிரையில் உட்காந்து தான் அடிப்பேன் அப்படின்னு திருப்பி ஏறி உட்காந்து அடிக்கிறேன் குதிரை ஒன்றுமே பண்ணலை ஒரு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் மாஸ்டர் அரண்டார் என் யாரும் கரெக்டாக எல்லோவில் தான் போய் விழுது அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இது எப்படி அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறாங்க மற்ற அடிஷ்னல் அதாவது சப்போர்ட்டிங் கோச் எல்லாம் பார்த்துட்டு வீடியோ எடுத்தாங்க அவ்வளோதான் மொத்தமே ரெண்டு மணி நேரம் அடுத்த நாள் என்னோட வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து மூணு மணி நேரம் என்னோடய மாஸ்டர் சொல்கிறாருங்க நீங்கள் இன்றைக்கி மூணு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் பண்ண மாட்டேன்றேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் மூணு மணி நேரம் அடித்தேனா என் கையெல்லாம் ரொம்ப வலி வந்துடும் அடுத்த நாள் என்னால் அடிக்க முடியாதுன்னு அடுத்த நாள் நான் குதிரையில் உட்காந்து அடிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் கூட தண்ணி குடிக்கல மூணு மணி நேரம் அடிக்கிறேன் தொடர்ந்து அடிக்கிறேன் ஒரு ராணி போருக்கு போனால் எப்படி அடிப்பாங்க தண்ணி தூக்கம் எதுவுமே இல்லாமல் குதிரையில் உட்காந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ஏரம் ஷூட் பண்ணேன் வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்து எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் எடுத்துருந்தேன் ஒரு போருக்கு போனால் எப்படி ஷார்ப்பாக அடிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அடித்தேன் அதே மாதிரி குதிரையில் வீரமங்க வேலுநாச்சார் எப்படி ஸ்பீடில் போவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு ரவுண்ட் போனேன் ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு குதிரையை ஓ ப்ராக்டிஸ் பண்ணது கிடையாது எல்லோரும் சொன்னாங்க குதிரைக்காரை வந்து சும்மா கூட்டு போங்கன்னாங்க நான் ஒன்றும் இல்லை இல்லை நான் வீரமங்க வேலுநாச்சார் எப்படி குதிரைக்கார கூட்டு போய் நான் போவேன் முடியாதுன்னு என் குதிரை என்ன அறியாமல் என் ஸ்பீடில் போகுது எனக்கு கார் ஓட்டுற பழக்கம்னு இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியல என்ன ஸ்பீடில் போகுதுன்னா என்ன அறியாமல் பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலுமே நான் கார் மாதிரி அந்த கிரவுண்டோட ஷேப்பில் கரெக்டாக நான் வந்து காரை எப்படி திருப்புவோம் அப்படின்னும் போது நான் அந்த இதை பிடிச்சி இழுக்கிறேன் எனக்கு தெரியல அப்புறம் ஸ்பீடில் வரும்போது என்னோடய ரிலேட்டிவ்லாம் கத்துறாங்க குதிரைக்காரனை பிடிச்சி பிடிடா பிள்ளை கீழே விழ போது என்ன மீடியா எல்லாமே அப்படி ரெக்கார்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க கத்துறாங்க நான் வந்து என்ன அறியாமல் நான் வந்து ரெண்டு இதை பிடிச்சி நிறுத்துகிறேன் எப்படி நீங்கள் சினிமா படத்துலேயோ எதுலேயோ பார்த்துருப்பீங்க குதிரை போய் ஒரு ரவுண்டு போட்டு அழகாக வந்து அப்படி போய் நிறுத்துவாங்க பாருங்க அந்த ஃபீல்டில் நிறுத்தினா சத்தியமாக அது நான் இல்லை ஏன்னா எனக்குள்ள வந்து அதுதான் வந்து ஒரு சோல் இருக்காங்க என்னை வச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்றத நான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ஏரோவில் அவ்வளோ ஏரோவுமே எல்லோவில் அது போகுதுன்னா அது எந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்கோரை கொடுத்துருக்கும் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினெட்டு ஏரோ தான் ஷூட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நானூற்றம்பது மேலே ஷூட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் வந்ததுன்றது என்ன அறியாமல் நடந்த விஷயம் அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் என்னால் எனக்கு ஒரு வழி திடீர்னு தோணுதுன்னா அது என்னால் முடியும் அதை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் பின்வாங்காமல் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையாகவே கடவுள் வந்து வீரமங்க வேலுநாச்சர் உருவத்தில் என்ன பண்ணிகிட்டு உண்மைதான் உண்மைதாம்மா ஏன்னா சமீபத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நான் வந்து எதையுமே வந்து அந்த மனுஷனோட உருவமாக பார்க்க மாட்டேன் அந்த ஆத்மாவோட பலமாக தான் பார்ப்பேன் அப்படி வந்து நான் ரொம்ப பார்த்து வியந்தது சூரியநாராயணன் அந்த குட்டி குழந்த பாடுவான் உங்களுக்கு தெரியும் அவன் வந்து இது இந்த ஜென்மத்தோட நிகழ்வு இது கிடையாது அப்படின்றது எனக்கு அவனை பார்த்த உடனே
பல காலமா இயங்கிக்கிட்டு இருந்த வேலுநாச்சியர் செய்யாம விட்டுட்டு போன ஒரு விஷயத்த உங்க மூலமா செய்யறாங்க அதுதான் உண்மை ஏன்னா நீங்க இப்ப சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இத நான் வெளியில யாருக்கிட்டே சொன்னா அதை நம்பக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை ஆனா எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷி எனக்கும் எவரெஸ்ட்க்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு ஆனா எனக்கு இந்த உணர்வை கிரியேட் ஆச்சு நான் தனித்துவமா இருக்கணும்ன்றது சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தேன் ஆனா அந்த இடத்துலதான் தோணுச்சு யாரோ ஒருத்தவங்க என்ன வச்சு இத பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாங்க இத வச்சு இந்த உலகத்துக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க அது என் கேரக்டர்னால டிசைட் பண்ணிக்கலாம் என்னோட தைரியத்தினால டிசைட் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அது நான் இல்லைன்றத நானே அக்ரி பண்றேன் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இதை மனசுலயே செலுத்தும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட செயல்கள் தான் என்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருதுன்னு நான் விரும்புறேன் இன்னமும் இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு வந்து நிக்கிறேன்னா எந்த ஒரு இடத்துக்கு நான் சீஃப் கெஸ்டா போனாலும் ரொம்ப யோசிப்பேன் நான் பேசுனதே கிடையாது இன்னொருத்தவங்க தான் அப்படின்னா இந்த வ எனக்கு இந்த ஒரு வைப்ரேஷன் எனக்குள்ள இருந்துச்சு நான் போன நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இதை நான் கேட்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு வந்ததுனாலதான் இங்க வந்தோடனே எனக்கு நான் சொன்னேன் பாசிட்டிவ் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு உண்மையிலே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா மனசை விட்டு என்னால இது நான் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் இங்க எனக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது நான் வந்து இது மட்டும் இல்ல இந்த ஒரு மூவிய நான் எடுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எவரெஸ்ட் மூவினால நிறைய விஷயம் நம்ம மக்களுக்கு தெரியப்படும் அப்படி நான் எவரெஸ்ட் ஏறினேன் அப்படின்ற விஷயம் என்னோட முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனால் நான் எதுக்காக அங்கே போய் கற்றுக்கிட்டேன் என்ன விஷயத்த நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினச்சேன் அது எல்லாருக்குமே நான் வந்து எல்லா இடமும் ரீச் ஆவாது ஆனால் இது ஒரு மூவியாக போகும்போது ஒரு மனுஷன் மனுஷனாக இருக்கிறதுக்கான செயலை வந்து இந்த எவரெஸ்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கு அது செயல் மூலயமா அந்த வீடியோ மூலயமா காமிக்கும் போது ஒட்டு மக்களுமே ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னோட உயிர் இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னா என்னோட செயல்களால தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல எத்தனையோ பேர் இறந்தாங்க இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணவங்க உண்மையில சொல்றேன் நான் காப்பாத்தின மற்ற பர்சன் வந்து சொல்றாங்க இன்னைக்கு நாங்க கேலி பண்ணவங்கள நீங்க உடம்பு எனக்கு முழுசா வந்திருக்கு இப்ப நல்ல பேருக்கு கை கை கட் ஆயிருக்கு கால் கட் ஆயிருக்கு எல்லாம் விரலையும் கட் பண்ணிட்டாங்க விரல் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனா நானும் இன்னொரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு என்ன ஹர்ட் பண்ணல முழுமையா வந்திருக்கும் பெண் தான் வீக்கா வீக்கா இருப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கு குழந்தை கூட இல்லை கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஆனா எனக்கு ரெண்டு குழந்தை இருந்து நான் வீக்காயி இவ்வளோ பிரச்சனையில இருக்கேன்னா முழுசா கீழே வரைக்கும் வந்திருக்கேன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் பண்ற செயலும் எனக்குள்ள இருக்க ஒரு இதுதான் அத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க அவங்க இன்னைக்கு ஃபீல் பண்ணி சொல்றாங்க யுவர் சச் அ ரியலி கிரேட் அந்த இடத்துல நாங்க எவ்வளோ கேலி பண்ணியிருந்தாலும் எங்களை அங்கே காப்பாற்றணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க இல்லை அப்படின்னு இன்னைக்கு அவங்க பேசும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அன்னைக்கு நான் அழுதேன் ஆனால் அவங்க கொடுத்த பெயின் தான் என்னை இன்னுமே ஸ்ட்ராங் பண்ண வச்சுது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மக்களுக்கு எந்த இடத்துல பெயின் அதிகமாக அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் நாட்டை வந்து என் மவுண்டைன் ஏறுறது ஈவன் ஒர்க்லேயோ எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க பெயின் இருந்தால் தான் அவங்க சக்ஸஸ் நம்ம எல்லாமே இருந்து நான் வந்து வளர்ந்துட்டேன்றது சக்ஸஸ் கிடையவே கிடையாது நம்ம கீழே இருந்து மேலே வரவங்கன்றது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் நான் உங்களோட ஸ்பீச்சை நான் கேட்டுருக்கேன் அன்னைக்கு தமிழா தமிழால் உங்க உங்கள் பையன் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு உங்கள் ஹஸ்பண்டோட உங்கள் பையனை நீங்கள் அதிகமாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதே தான் நான் வந்து அவள் விகிட அவார்ட்ஸ் இப்போ வாங்கியிருந்த போன வாரம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்றத தாண்டி இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்க ஒரு வருஷம் எனக்காக தியாகம் பண்ணி அம்மாவோட சாதனைக்காக இருந்தாங்க என்னோட குழந்தைங்களும் இதுக்கு நான் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் உங்கள் பையன் மாதிரியே இன்னைக்கு நான் வந்து சந்தோஷப்படுறேன் உங்களை மாதிரி ஒரு பர்சன் கிட்ட நான் முன்னாடி நின்று பேசுகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அது பர்சனலாக இருக்கு அப்படின்னா வேணாம் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி சாதிச்சு வரும்போது இதில் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் இவங்களோட கதைகள் சாதிக்கிறவங்க அது ஆனோ பெண்ணோ அதில் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறது யாருன்னா அவங்களுடைய கூடவே இருக்கிற அந்த ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ தான் இல்லையா இப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த மாற்றம் நடந்திருக்கு உங்களை உங்களால் உணர்ந்துக்க முடியுது இல்லையா ஆனால் இதை எப்படி உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்தினீங்க அதாவது நாங்கள் வந்து இது வரைக்கும் அவர் பார்த்ததில் சின்ன வயசுலேருந்து ஏன் அவ
நான் இல்லைன்னா ஏன்னா நான் எவ்வளோ கைட் பண்ணி என் குழந்தைங்களை கொண்டு போகிறேன் நான் இல்லைன்ற விஷயத்த வேறு யாராலையுமே அதை பூர்த்தி செய்ய முடியாதுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவர் யோசித்தார் ஆனால் நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் இன்னைக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்னாலும் நாளைக்கு நான் இருக்க மாட்டேன்றாங்க என்னோட விதி என்னோட நிர்ணயம் நான் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கணும் அன்னைக்காக நான் பிறந்திருப்பேன் அன்னைக்காக நான் முடிவேன் ஸோ அதை யாராலையுமே தடுக்க முடியாத விஷயம் இன்னைக்கு நான் இங்கே இருக்கேன்னா நாளைக்கு நான் போகணுன்னா என் உயிர் இன்னைக்கு போயாக ஃபஸ்ட்டு அதை நம்புங்க எல்லாருமே நான் எவரெஸ்ட்டில் தான் என் உயிர் போகணும்னா கண்டிப்பாக போய் தான் யாராலையுமே தடுக்க முடியாது இங்கேயும் போகணும்னா என்னோட உயிர் போகும் அதனால் அதை மட்டும் நம்புங்க நான் என்னோட நம்பிக்கையெல்லாம் நான் திரும்பி வருவேன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் விதியோட நம்பிக்கை எனக்கு தெரியாது அதனால் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் என் குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு மா அதாவது இதுக்கப்புறம் நான் இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் இருக்க லைஃப்பை எப்படி கொண்டு போகணுன்ற விஷயத்த நான் ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போனேன் நான் நீங்கள் இப்போ சொல்லும் போது தான் எனக்குமே ஒரு ஞாபகம் வருது ஆரம்ப காலத்தில் இந்த டான்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் நடத்தும்போது ஒரு வெறி இருக்கும் இந்த பிரான்ச்சுக்கும் அந்த பிரான்ச்சுக்கும் டூ வீலரில் நானுமே ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு டூ வீலர் ஒட்டி சென்னைக்குள்ளே ஒட்டுமே ஒட்டி விற்றுருக்கேன் ஸோ இந்த ரோடில் போகும்போது எல்லாமே அந்த ஆக்சிடெண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டா ஓகே அப்படின்ற மைண்ட் செட்டு இன்னொன்று நம்ம இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம பிள்ளைங்க வாழணும் அதனால் எந்த ரகசியமுமே எங்கிட்ட இருக்காது இவங்கக்கிட்ட இவ்வளோ ரூபா இருக்குது இவ்வளோ ரூபா நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம வாங்கின கடனாக இருக்கணும் கொடுக்குற கடனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வைப்போன்றது வந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு இப்போவே சொல்லி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம இருக்கிறமோ இல்லையோ ஒரு ஒரு பேரண்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுதான் பேரண்டிங் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நான் இருக்கிறேன் இல்லை என் குடும்பம் அங்கே ரன் ஆகும் நான் இல்லைன்னா நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததை என் குழந்தை எடுத்து நடத்திடுவா நடத்திடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் அதுக்கான முன்னேற்பாடும் பண்ணுறோம் இல்லை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்களும் வச்சுருக்கீங்க எனக்குமே அந்த மைண்ட் செட்டு ஒன்று இதுதான் ஞானியோட வாழ்க்கை அந்த சாவை கண்டு அஞ்சுறவங்க நான் நிறைய பெரியவங்களை பார்க்குறேன் நிறைய பெரியவங்களை பார்க்குறேன் நிறையா பேசுகிறாங்க நிறையா ஆன்மீகம் படி பண்ணுறாங்க நிறையா சாமி கும்பிட்றாங்க ஆனால் அந்த சாவுன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு பயந்து பயந்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து ப்ராசஸ் இதை கடந்து நம்ம போய்கிட்டே இருக்க போகிறோன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் என்றைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு வருதோ அன்னைக்கு வந்து அவன் வாழ்க்கையில் எதனாலும் சாதிச்சுட்டு போக முடியும் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்றைக்குமே என் ஹஸ்பண்ட் வெளியில் கார் எடுக்கும்போது எல்லாம் வந்து ஒரு நாள் நான் பயப்படுவேன் அவர் கார் எடுத்துகிட்டு வெளில போகிறாருன்னா தனியாக ரொம்ப தூரம் லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறாருன்னா எனக்கு அந்த பயம் இருக்கும் எப்படி மனசார அந்த மனுஷன் என்னை விடுறாரு இவ்வளோ தூரத்துக்கெல்லாம் அப்படின்றது எனக்குள்ளே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது உண்மையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு கணவர் தான் உங்களுக்கும் கிடைச்சிருக்காரு ஏன்னா வெளியில இருந்து ஆயிரம் சோதனை வரட்டுமே நம்மளால சா அதை வந்து சமாளிக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்றது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லுவேன் என் என் கண்ணில் கண்ணீர் வர்றதும் உங்க நாலு பேரால வர மட்டும்தான் வர வைக்க முடியும் வேற யாராலும் எனக்கு மூணு பிள்ளைங்க ஒரு பையன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அவரு மூணு பிள்ளைங்களும் என் ஹஸ்பண்டை தவிர வேற யாராலையும் என் கண்ணில் இருந்து தண்ணி வர வைக்க முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா நீங்கள் சொ நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க இல்லையா வழின்றது வேற வேதனைன்றது வேற வழின்றது நம்ம உடம்புல அனுபவிக்கிறது வேதனைன்றது அந்த வேதனை தான் நம்மளுக்கு கண்ணீரை கொடுக்கும் வழி கூட சம்டைம் கண்ணீர்லாம் வராது அதை பே ஏதோ ஒன்றை பண்ணி சமாளிப்போம் அந்த மனசு துடிக்கும் போது தான் அந்த கண்ணீர் வரும் உண்மையிலேயே உங்களோட ஸ்டோரி ஒரு படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நான் உங்களை ரொம்ப சிம்பிளா பாத்திருக்கேம்மா நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சம்திங் ஒரு டாப் இது போட்டிருந்தேன் அப்ப வந்து அது அப்பயும் என் பொண்ணு ஃபங்க்ஷனு அஞ்சு நாள் நான் தூங்கவே இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு அன்னைக்கு நைட்டே நான் கிளம்பி இங்க காலையில வர மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனா ரொம்ப என் ஃபேஸே நானே அதுல கண்டே முடிக்க முடியாது இல்லம்மா என்னோட என்னைக்கு வேல்நாச்சியார் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டாங்களோ அந்த தேஜஸ் வரும் என் ஹஸ்பண்ட் வெளியில இருக்கிறவங்க என்ன வேணா சொல்லட்டும் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் என்னை பத்தி தெரியாது என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாரு சரஸ்வதி சபத லைஃப் அப்படின்னு உன்னோடது சரஸ்வதி சபதத்துல எப்படி ஒருத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தவங்க திடீர்னு வந்து ஒரு ராணியாவோ அல்லது ஒரு ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாதவன் வாயே பேச முடிஞ்ச முடியாதவன் வந்து ஒரு கவிஞனா மாறினானோ அத மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அதுல ஒரு கேரக்டரை நான் பாத்திருக்கேன் ரொம்ப 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 ஆனந்தமா இருக்கு என்னன்னா எல்லாருமே
சொல்லிட்டு போய் ப்ரிப்பேரா போறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போது இப்ப என் குழந்தையும் வாழ்க்கைனா என்னன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கு இல்லைன்னா நான் இங்கதான் இருந்திருப்பேனா அது யோசிச்சிருந்திருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா மத்த சூழ்நிலைகள்லாம் என் பொண்ணுக்கு சொன்னாலுமே ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு ஆன ஆப்ஷன் எனக்கு கொடுத்தது தான் ஸோ கடவுள் வந்து இதை முன்னாடியே எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்போ இதை வச்சு நான் சொல்கிறத வச்சு நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிஃபோராக சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் உண்மையிலே வந்து எனக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு டைரக்டரை நான் மீட் பண்ணணும் இது ஃபுல்லாக நீங்கள் கதை கேட்கல ஃபுல்லாக கேட்டிங்கன்னா உங்களால் யாருமே கண்ணீர் விட முடியாமல் அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்லாம் இதில் இருக்கு நான் பட்டது அதை வந்து ஒரு டேரக்டராக எடுக்கும் போது தான் இது வந்து எல்லா லேடிஸ்க்குமே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வரணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண கண்டிப்பாம்மா கண்டிப்பாம்மா எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல எங்க அம்மா முன்னாடி உங்களுடைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க அவங்க இப்பவே எனக்கு ஒரு தாட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நினைப்பு நல்லபடியா நடக்கட்டும் ஏன்னா காரணம் இல்லாம காரியம் இல்லை நம்ம என்னைக்கோ ஒரு நாள் மீட் பண்ணோம் அப்ப ரொம்ப பெருசா பேசிக்கல இன்னைக்கு உங்களை கூப்பிடுங்கன்னு எனக்கு அருண் தான் நம்ம சேந்தமங்கலம் சண்டிகோமம் பண்ற அருண் தான் அக்கா நீங்க இப்படி ஒரு தாட் வச்சிருக்கீங்கன்னா இவங்களை கூப்பிடுங்கக்கா அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்க்கா அப்படின்னாங்க ரிலேட்டிவ்ன்றதுக்காக சொல்றாரோ அப்படின்னு யோசிச்சா அப்புறம் உங்களோட இதெல்லாம் பார்த்தோடனே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு அவங்கள கூப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களை இன்வைட் பண்ண உண்மையிலேயே உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு திரும்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அருணுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி அருண் இப்படி ஒரு பர்சன் ஏன்னா லைஃப்ல வந்து நம்ம பண்றதெல்லாம் ஒரு வேலையே இல்லை அந்த அது ஒரு வழியே இல்லை இந்த இதற்கெல்லாம் நம்ம சோர்ந்து போக கூடாது பாட்டுல சொல்லுவான்ல உசுர விட வேற என்ன இருக்கு அது இருக்கா பாத்துக்கணும்ல அதையே நீங்க துச்சமா மதிச்சு ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க அதுவும் ஒரு லேடியா இருந்தேன்னா உண்மையிலேயே பெரிய பராசக்தியா பாக்குறேன் மன்னசார நீங்க என்னை விட வயசுல சின்னவங்கன்றதுனால ஆனாலும் மன்னசார உங்க காலில் நான் விழுந்து கும்பிடுறேன் நமஸ்கரிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருக்கு அந்த வேலுநாச்சியார நான் பார்த்ததாவே உணர்றேன் அந்த 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 பெரும் பராசக்தியா வாழ்ந்தவங்க எல்லா பெண்ணுக்குள்ள இருக்கிறதும் சக்தி தானே ஏன்னா எங்க அம்மா இந்த இடத்துல கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறா அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் எங்க அம்மா கூட போன ஜென்மத்திலேயோ அல்லது அதுக்கு முன்னாடியோ தொடர்புல இருந்தவங்க தான் அதை வந்து நான் இன்னைக்கு இன்னுமே ரியலைஸ் பண்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களுடைய இன்னைக்கு நீங்க ஊருக்கு வேற போறேன் நீங்க இருந்தாலும் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி எனக்காக எங்களுக்காகன்றத விட வீட்டு வேலை செய்யறது மாடிப்படி ஏறுறது இதெல்லாமே கூட கஷ்டம்னு நினைச்சு வீட்டுக்கார் பால் வாங்கி கொடுத்தா நான் பால் காய்ச்சுவேன் அல்லது நீ அங்கேயே இருக்கட்டும்னு சொல்லக்கூடிய பெண்களாயும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ யா நம்ம முன்னேறல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வேற யாரோ இல்லை அது நம்ம தான் அப்படின்றத எல்லா பெண்களுக்கும் சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இப்படி ஒரு விஷயமே இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ரொம்ப 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 நல்லா சிறப்பிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்பவே நன்றிம்மா